据说有个倒霉鬼跳伞时发生了意外，坠地时刚好砸在跷跷板上，然后将另一端的女孩弹射到七楼的天台上，并且女孩奇迹般存活了下来。为了验证这个说法是否扯淡，刘彦祖决定抓两个铁粉进行实验。但在之前，他们先进行了小型测试。于是亚当制作了一个跷跷板模型，并用等比例的铅球和人偶代替跳伞员和女孩。然后亚当在跷跷板上方三米高的位置释放了铅球，这时人偶弹起的高度竟超过了铅球的起始位置。显然女孩确实能被弹飞到七层楼的高度，但现实中情况又是如何呢？接下来刘彦祖开始制作跷跷板，为了让跷跷板能承受巨大撞击力，吉米从起重机上找到了灵感，他将跷跷板做成 V 字形，而中间用铰链进行连接，同时两端则由钢索相互牵制，这样钢索就能承担大部分冲击力。但由于没有铁粉自愿充当志愿者，所以凯莉用凝胶制作了一个假人跳伞员，并且假人的身材体重。与成人相当，格兰和托瑞则通过真人跳伞的方式测得人体坠落的终端速度为一百九十六公里每小时，而这就等于跳伞员撞击跷跷板的速度。然而在实验中，他们无法让假人从高空以这个速度砸中跷跷板。于是格兰找来了蹦极用的橡皮筋，因为它的巨大弹性能让假人在短距离内加速。而经过测试，他们发现，当橡皮筋的拉力达到九百七十五公斤时，假人的落地速度刚好为一百九十六公里。之后，托瑞将女孩模型带到了实验现场，并且格兰在她身上粘贴了震荡感应贴，一旦感应贴发生断裂。则代表女孩当场开席。等一切准备做好之后，他们启动机器，开始将假人向上拉升。当拉力达到九百七十五公斤时，格兰按下了释放按钮，但假人只有上半身击中了跷跷板，导致女孩仅被弹飞到五层楼的高度。所以他们再次进行了实验，而这次假人精准命中了目标，并成功将女孩弹飞到十三层楼的高度。虽然实验非常成功，但女孩却不可能存活。因为在被弹起的瞬间，他受到的加速度达到了四十二个 g， 而普通人最多也只能承受十个 g 的加速度。所以这个留言纯粹就是扯淡的。第二，就看你是宁愿被炸死，还是被水泥砖砸死。据说，如果两辆卡车迎面相撞，可以将中间的小汽车夹成肉饼，并且三辆车还会融合在一起。为了验证这个说法的真实性，亚当和吉米来到了空军基地，并决定借朋友新买的汽车进行对撞实验。但如何让车辆同时相撞呢？这次他们给卡车分别安装上相等长度的钢缆，然后通过两个滑轮装置与拖车相连。当拖车拉着钢缆向前行驶时，卡车就会在小汽车的位置迎面相撞。由于如果有人愿意充当志愿者，保险公司将不会进行赔偿，他们只能礼貌地请来假人老兄，并小心地将他们安顿在车内。但在安装钢缆的时候，他们却遇到了问题，因为当卡车相撞的时候，拖车的分离绳就必须断裂，以此来确保拖车不会被崩坏。而如果分离绳提前断裂，卡车就会失去控制。为了确保实验成功，他们决定增加一组分离绳。可就在实验开始后不久，意外还是出现了。分离绳提前断裂，导致卡车冲向了湖面。幸好在两人的祈祷下，没有造成更大损失。重新修复并再次增加分离绳之后，他们第二次启动了拖车。随着车速越来越快，卡车距离也越来越近。当时速达到六十公里时，滑轮装置开始冒起了青烟，这让两人的心再次提到了嗓子眼。伴随着钞票燃烧的声音，三辆汽车成功相撞，而中间的小汽车和卡车车头也在瞬间消失。通过慢镜头可以看到，虽然小汽车在撞击的瞬间被挤了出来，但从现场的损坏程度来看，应该是不能上路行驶了。很难想象，如果是真人驾驶小汽车，会不会当场开席？后来他们经过计算得到，两辆卡车撞击的力道相当于一辆卡车以一百六十公里的时速撞向墙壁。那如果用火箭推进器将卡车时速提高到一千一百二十公里，撞击小汽车又会是什么效果呢？下面，亚当和吉米来到了火箭试验场，并将好朋友新买的汽车放在了火箭发射轨道的末端，而车后的挡板则用来模拟第一辆卡车，并且第二辆卡车由两个火箭锹代替。实验时，他们会首先启动第一个火箭锹，它会产生七万五千磅的推进力，在半途时的速度能达到六百四十公里。此时，在启动第二个火箭锹，当撞击小汽车时，火箭锹的时速将会达到恐怖的一千一百三十公里，几乎和音速相当。接下来，他们将组装好的火箭支架搬到了试验场，在叉车的帮助下，火箭锹。被安装在轨道的起点。本次实验将使用两组十二支高速火箭进行推动。虽然它已经有将近七十岁的高龄，但每一支都能提供六千多磅的推力。这样，二十四支火箭的推力撞击汽车又会是什么效果呢？专家连接好启动线路之后，所有人躲在了安全屋中。This is compact, compact rocket sled. In three, two, one. Wow! 火箭以迅雷不及掩耳盗铃之势从轨道划过，在巨大的冲击力下，小汽车和水泥墙直接化成了灰尘。如此壮观的效果让亚当目瞪口呆。虽然两人尝试过无数大场面的实验，但这次的撞击绝对是史无前例的。后面他们查看现场时发现，小汽车已经碎成了渣，一点三米厚的钢筋水泥墙也完全消失。通过高速相机可以看到，在一千零四十六公里的时速下，汽车如同被吃掉一样逐渐消失。本次实验非常危险，请大家不要在家尝试。
So this. 据说在十五世纪的欧洲战场上，士兵们宁愿用石头来代替炮弹，因为它和铁柱炮弹的威力相当，并且在击中目标后会因为破碎而不会被敌人利用。难道石头真的能当炮弹用来杀敌吗？为了验证这个说法的真实性，刘岩祖向博物馆借来一门同时期的奥摩西大炮，但由于这种实验可能会对炮管造成损坏，所以他们决定先用奥摩西大炮对铁柱炮弹进行测试，在得到正常发射的速度之后，再换成自制的迷你炮筒，并调整火药的剂量来达到相同的速度。为了确保实验的安全，他们在试验场布置了防弹墙，并在前面放有水桶以缓冲炮弹的冲击力。做好安全准备后，凯利按下了发射按钮。通过高速相机的计算，正常火药剂量的奥摩西大炮能将铁柱炮弹加速到三百六十六米每秒。接下来，他们将铁柱炮弹装在自制的迷你炮筒中，而由于炮管更短，他们加大了火药剂量。但随着一声巨响，这次炮弹却打偏落在了粉丝家的院子里。所以，如此危险的行为，大家千万不要模仿。为了实验的顺利进行，最终有粉丝愿意将自家的奥摩西大炮借给他们实验。同时，托瑞也找到了地质专家。在专家的分析下，当时用于制作炮弹的石头可能就三种，分别是砂岩、石灰岩和花岗岩。那么，哪种石头做的炮弹能达到铁柱炮弹的威力，并且击中目标就会破碎呢？为此，托瑞找到了三种不同硬度的岩石材料。三人分别将岩石打磨成炮弹大小的球形，然后来到试验场地开始实验。为了使不同材质的炮弹达到铁柱炮弹相同的速度，凯利通过测试三种炮弹的重量，并带入动能公式，分别得到三种不同的火药剂量。经过实弹测试，砂岩炮弹的速度达到了三百六十米每秒，而石灰岩和花岗岩炮弹则为三百七十五和三百五十三米每秒。这与铁柱炮弹三百六十六米每秒的速度基本相当。那么，以这样的速度轰击城墙，又能否达到铁柱炮弹的威力，并且自身破碎而不？会被敌人利用呢？接下来，他们用砖块搭建了模拟城墙，通过对城墙的损坏程度来衡量不同炮弹的威力。而首先作为对照实验的是铸铁炮弹。Three, two, 一声巨响后，他成功击穿了两层砖墙，并击碎了四块砖石。随后进行的是砂岩炮弹，虽然只击穿了一层砖墙和两块砖石，但炮弹已经粉身碎骨，无法被回收利用。而后面的石灰岩炮弹威力显然要大很多，它成功击穿了一层砖墙和三块砖石，并且炮弹同样碎的只剩下渣。最后就是硬度最大的花岗岩炮弹，它几乎达到了铁柱炮弹相同的威力，但铁柱炮弹能被敌人重复利用，而花岗岩炮弹在击中目标的一瞬间便支离破碎。很显然，石头是能够代替铁柱炮弹进行发射的。本次实验非常危险，请大家不要模仿。我是探索哥，咱们下期见。